究竟是什么原因让三只幼小的虎宝宝拥有一个狗妈妈？他们的生生父母又在何处？这期间又有着什么样的隐情是我们不知道的？寒冷的冬季，在俄罗斯的一家动物园里发生了一件令人痛心的事情：名叫巴吉拉的老虎，在生下幼崽之后就离开了自己的幼崽，对幼崽不闻不问，拒绝抚养。每次将小老虎送到他的面前，都会被他放到其他角落里去，还不停地用自己的爪牙伤害自己的幼崽。阻止了几次之后，还是没有效果。管理员和兽医们看到这种情况也很无奈。三只新生小虎仔被亲生母亲不要了，正是嗷嗷待哺之际，没有了妈妈的喂养，无疑是死路一条。兽医只好将虎仔用奶瓶进行喂食，但是效果却不尽人意。就在此时，刚刚生下幼崽的瑞士牧羊犬认养了这三只虎仔，让他们与自己的孩子同吃同住，将其当做自己的亲生孩子一般，小心翼翼地呵护，爱意满满。母性的光辉也愈加耀眼。新出生的小老虎，黑黄相间的花纹，腹部与四肢上还有些许的白色猫斑，圆圆的小脑袋上长着一双清澈单纯的眼睛，对四周的一切都是那么的好奇。每次发出嗷嗷的叫声，都是奶凶奶凶的，超级可爱。走起路来摇摇晃晃的，仿佛像是在跳舞。由于刚出生的小老虎没有虎妈妈喂奶，因此特别没有安全感，总是蜷缩在角落里瑟瑟发抖，不敢与外界接触。这可愁坏了牧羊犬塔利这个新任妈妈。她不停地在小老虎的身边走来走去，希望能快点接纳它的存在。于是，在兽医的耐心呵护与指导下，渐渐的，小老虎打开了心灵。接受了这个新妈妈，这只名叫塔利的牧羊犬，也正式充当了小老虎们的母亲。每当一群可爱的幼崽依偎在它身旁时，它都显得格外的慈爱。睡觉的时候，也会将其放在自己的身旁，给予最温暖的关怀。身边多了几个幼崽的塔利，更是将母亲的责任发挥得更加全面。每次小老虎在喝奶进食的同时，塔利都会在身边监督查看，就连其他的狗宝宝想要靠近他们，塔利都不允许。塔利时不时的还会用自己的爪子轻轻抚摸小老虎的身躯，随后用温柔的眼光看向他们，看的兽医都忍不住赞叹，终于为他们找到了一个合格靠谱的好妈妈。这样跨越种族的母爱，其实还有很多。他们的故事也同样感人。在澳大利亚的辛辛那提动物园中，有着这样一位母亲。今年六岁的牧羊犬布莱克利已经担任过多个小动物的母亲，被他照顾过的小动物们都非常可爱，容易相处。最近迎接布莱克利的新孩子是三只刚出生一个月大的马来亚虎幼崽。由于出生较小，又总是找母亲，这些虎幼崽总是叫个不停。但是虎妈妈却丝毫不关心这些，没有起到任何作用，完全忽视了他们的存在。从那时起，布莱克利就在动物园工作人员的帮助下。一起饲养这群可爱的小老虎，并且十分负责，让饲养员都自愧不如。由于布莱克利具有多次照顾幼崽的经历，所以工作人员完全不担心布莱克利会对这些幼崽造成危害。相反，他们非常感谢布莱克利，帮助他们解决了很大的麻烦。这一时刻的老虎幼崽是非常缺乏母爱的，如果没有母亲陪在身边。轻则生病，重则失去生命。作为国家级保护动物的小老虎们，在没有母亲这一问题是绝对不容忽视的。布莱克利将他们当成自己的孩子照顾后，这些小老虎的身体变得更加强壮，目光中少了一些戾气，多了一丝温暖，经常与其他动物互动交流，一起玩耍，一起嬉闹。
，小老虎们也非常依赖布莱克利的存在，在看不到布莱克利的身影后，就会一直叫个不停，四处寻找他的身影，直到出现在眼前后，会立马冲进布莱克利的怀中，向他卖萌撒娇。谁又能想到，原本就脾气都很刚烈的猛犬和小老虎能够和谐相处呢？这一切都源自母爱的滋润。当然，也有非常负责任的亲生妈妈，比如说这只流浪狗。由于是流浪狗，所以每天食不果腹的现象也是时有发生，生活也很艰苦。狗妈妈不得不去一些废弃的场所以及垃圾车寻找食物填饱肚子，但在这种环境下也暗藏危机，危险随时发生。这只走在路边的流浪狗就是在这样的环境下生存，还生下了自己的幼崽，每天都要在这种恶劣的情况下去寻找食品喂养自己的孩子。但由于食物的紧缺，狗妈妈生下的幼崽也仅剩两只。失去幼崽很难过，但是狗妈妈必须打起精神，将其他的幼崽照顾好。在狗妈妈的精心呵护下，两只小狗也在健康的长大。但是狗妈妈却很憔悴。就在这时，狗妈妈与幼崽引起了附近住户的关注，人们紧急拨通救援电话，请求帮助狗妈妈。流浪狗收容中心照顾了很多在外流浪的狗狗，所以将它们送到那里才是正确的选择。工作人员在了解狗妈妈的情况后，为狗妈妈检查了身体，得到了狗妈妈的信任，于是决定将狗宝宝带回基地。狗妈妈也没有抗拒，她知道给不了这些幼崽好的生活条件，就独自走去了远方。留在原地享受美食的狗宝宝，并没有察觉到狗妈妈的离去。狗妈妈走到不远处，停了下来，泪眼婆娑，向两只宝宝投来深情的目光。但自己条件有限，不能给他们好的未来。若不是条件艰苦，谁又忍心舍弃自己刚生下来的幼崽？所以，即便是再不舍、再难过，也只能把幼崽留给善良的工作人员。看到狗妈妈不舍的眼光，工作人员也都很难过。但狗妈妈已经习惯了不受拘束的野外生活，并不想与大家一起回基地，所以工作人员只能看着她远去的背影。走后便带领狗宝宝去医院做了检查。出乎意料的是，狗狗的身体状况很好，比很多家养犬都要健康，只是在野外时间较长，身体长满了跳蚤。用热水清理一下就好，也为他们找到了善良的新主人。由于工作人员对狗妈妈还是不放心，又回到狗妈妈的住处，将她带回基地，解救了瘦弱的狗妈妈。在救助过后，也会为狗妈妈寻找一个善良的家庭，再也不用在外流浪，过着颠沛流离、居无定所的日子。相信在未来的生活中，狗狗们都会过上幸福美满的生活。谁说动物没有情感？他们也有深沉的母爱，他们的感情要更加真挚，总能震撼着我们的心灵。由此可以看出，母爱是不分种族的，母爱是伟大的，就像一座高山一样巍峨耸立，充分给予孩子们温暖与关爱。动物的母爱和人类的母爱是一样的，都很伟大。甚至他们再次出现，发生了意想不到的事情。吉姆正在动物园里四处奔走，试图控制一切。天气预报刚刚宣布，台风即将来袭。动物园曾经经历过许多风暴，但准备应对如此恶劣的天气从未容易过。动物们已经开始惊慌失措。他们的栖息地也已经进入了混乱状态。吉姆和他的团队立即行动起来，保护动物，确保他们每一只都安全地待在适当的避难所里，等待风雨的到来。他还必须确保没有重要的设施被损坏。动物园目前资金短缺，如果台风期间造成了任何损坏，他们将需要很长时间才能进行修复。当吉姆在动物园里四处奔波，试图恢复秩序时，他完全忘记了露露，他的可靠的拉布拉多犬
，也是自从来到动物园以来一直以来的朋友。露露充当了其他动物的母亲形象，总是尽力照顾他们，特别是那些新来的动物。他和吉姆总是一起奔跑，他确保工作人员不会忘记任何细小的事情。露露还证明了他完全有能力照顾自己。只有在有些事情他自己做不到时，才会接近吉姆或动物园管理员。但尽管他无与伦比的爱心、开朗的个性和勇敢，有一件事让他感到害怕：自从还是小狗时，露露就害怕风暴、天气一变。平日里冷静沉稳的狗会变得迷失方向。行为异常，吉姆通常会陪伴在他身边，尽力安抚他。但今天他却不知所踪，孤独和恐惧中，露露在动物园里四处奔跑，寻找吉姆。但当雨开始倾盆而下时，他却找不到他了。受到惊吓的露露决定寻找避雨之处。风势强劲，大雨让他几乎看不清周围。他挣扎着寻找藏身之地，露露注意到不远处有一个围栏，这成了他唯一的希望。他立刻冲向围栏，成功跳了进去。自从雨开始后，这是他第一次感到安全。他在围栏角落找到了一个小而坚固的木盒，蜷缩在里面，让自己平静下来。很快，雨停了，天空的云层散开了。露露从木盒里出来，试图甩掉身上的水滴。现在雨停了，他可以找吉姆或者动物园其他工作人员，让他们帮他擦干净身体，照看他。在决定下一步怎么做时，露露看了看他所在的围栏。他曾多次走遍动物园的不同地方，但这个围栏他从未见过。被新环境吸引。他放下了寻找吉姆的计划，开始在围栏里四处走动，对里面的动物感到好奇。因为雨的缘故，所有的动物都在围栏的内部，他看不到任何一只。很快，露露对他们失去了兴趣，准备离开。但就在他要走出围栏之前，他听到身后传来一声咆哮，声音低沉，但信息清晰。动物在告诉他不要动。露露静静地站着，当动物缓慢地朝他靠近时，他很快意识到那是一只老虎。这只老虎体型巨大，从他的表情看来，他也对看到露露感到意外。露露根本没有理由在这里。很快，另一只老虎也走了出来，两只老虎同样好奇地朝露露走去。露露之前见过老虎。但这是他第一次在他们的围栏里看到这么大的一只。他在这里什么也不是，只是一只猎物。如果他们选择攻击他，他无能为力。露露很害怕，但决心保持镇静，想办法处理局面。当老虎继续靠近，把他逼到一个角落时，他试图掩饰自己的恐惧。就在这时，一个声音突然打破了动物园里的紧张和寂静。吉姆呼唤着他的名字。吉姆已经注意到露露失踪了。雨停后，他开始四处寻找他。露露立刻几次吠叫回应，但立刻被老虎的另一声咆哮打断，显露出威胁。但这已经足够吉姆知道他在哪里了。当他找到他时，他正面对着几只强大的老虎。每只老虎都在评估露露是威胁还是美味。吉姆立刻召集援助，请求其他可用的动物园管理员加入他，以防万一。老虎开始围着露露打转，兴奋的有了新玩伴。吉姆感到喉咙里有一团堵得慌。露露一直对他忠诚，尽力留在他身边，但这一次，他几乎无能为力保护他。他唯一的希望是在动物园员工带着麻醉枪赶来之前，老虎不要决定伤害他。其他动物园员工很快赶到，看到露露在老虎面前多么害怕，感到悲伤。他们必须小心处理这种情况，因为如果老虎感到害怕，他们可能在他们有机会麻醉并解救露露之前攻击他
，但就在他们决定如何进入围栏时，又出现了另外三只老虎。这三只比前两只更大，也对外面发生的事情感到好奇。他们接近露露和其他两只老虎，开始紧盯着这只浑身湿透、无助的狗。然而，就在这时，意想不到的事情发生了。现在所有的老虎都出来了，吉姆和员工们不得不计划如何处理这种情况，而不会让任何人陷入危险之中。但这时，一名动物园管理员注意到了一些不寻常的事情。这三只老虎站在露露面前，形成了一道屏障，将它和其他老虎隔开。在它作为动物保护主义者的所有岁月里。吉姆从未经历过这样的情况。对露露来说，动物园是他的家，管理这个地方的动物和工作人员是他唯一认识的家人。露露小时候被遗弃过，这场遭遇给他带来了创伤。数天，他守候在被遗弃的地方，希望主人会回来找他，但没人来。他在街头流浪，靠陌生人的善意和垃圾桶里找到的东西为生。但这一切即将改变。当吉姆找到他的时候，他正在附近动物园工作，担任动物活动家和看护员。他一直对动物有一种无法解释的热爱，决定将自己的一生奉献给他们。一个春天的早晨，吉姆在他家附近进行日常慢跑时，他注意到路边有一只年幼的小狗。无助地躺在那里，他的眼神悲伤，身体瘦弱，显示出饥饿的迹象。对于流浪狗来说，在街头生存从未容易过。他二话不说，抱起这只小拉布拉多，带它到他工作的动物园。吉姆立即处理了他身上的小伤口，并进行了检查，以确保他没有问题。幸运的是，露露只是营养不良。几周来。吉姆大部分时间都与他在一起，照顾他的一切需要。就这样，露露在吉姆的关爱下找到了一个家。在动物园里，露露茁壮成长，成为备受喜爱的伴侣。她性格开朗，乐于助人，总是在吉姆身边认真检查所有动物，并尽力帮助动物园的工作。动物园的工作人员也喜欢他。他总是和他们一起玩耍，让他们的日子充满笑声和快乐。对于吉姆来说，露露不仅是他最好的朋友，也是让他作为动物活动家工作变得有意义的存在。而在他专注照顾动物园里的其他动物时，他接到了一个令人不安的电话。他与之合作的一个组织通知他，有三只虎宝宝被他们的母亲遗弃。他们不知道该怎么办。这种情况并不常见，大多数动物都有强烈的母性本能。老虎遗弃幼崽是相当罕见的，因此这意味着母虎发生了什么悲剧，而且尽快为他们找到新家非常重要。吉姆同意在动物园收容这些小虎，并且整天都在准备迎接他们的到来。第二天。小虎们抵达动物园，年幼的他们因没有母亲而感到惊恐和困惑，让工作人员格外关注他们。然而，在新成员安顿的过程中，吉姆注意到露露异常的被小虎们吸引。他对动物园里的所有动物，尤其是新来的动物，都很关注，但这次有些不同，他几乎没有移开眼睛。尽可能地靠近他们。当小虎们被带去兽医那里检查时，露露立刻跟了过去，并一直守在他们身边。看到露露对小虎们如此关注，兽医问吉姆是否愿意尝试一些不寻常的方法。尽管动物园的工作人员能够找到方法照顾小虎们，但他们比任何人都更需要一位母亲。兽医建议让露露与小虎们互动，看看会发生什么。如果他们不能建立联系，他们随时可以将他们分开。吉姆对此有些犹豫，但在工作人员的推动下，他同意了
，并将小虎们带到露露身边。他小心地把它们放在地上。温柔地请他接近他们，仿佛露露内心的母性本能被唤醒了一般。当他看到小虎们时，他立刻将他们聚集到自己身边，轻轻地舔舐以表达爱意。他展现出一种保护的态度，仿佛在宣布小虎们是他的孩子。无论如何，他都会保护他们。他对他们的爱，透过他的行动展现出来。无论发生什么。他都会陪伴在他们身边。幸运的是，小虎们在他身边感到舒适，似乎在他的存在下变得平静下来，意识到露露与小虎们之间深厚的联系。工作人员允许露露担任母亲的角色，这个角色她表现得完美无缺。她全心全意地照料着小虎们，几乎所有时间都陪伴在他们身边。她负责他们的喂养。并偶尔纠正他们的不良行为。在他的照顾下，小虎们变得不再胆怯，成长为活泼的年轻老虎。这些年轻的老虎深爱着他们的母亲，虽然他们总是在一起嬉戏。露露对小虎们来说意味着一切，尽管他们看起来完全不同，但小虎们却将它视为自己的一部分。然而，这种非传统的家庭关系只能持续那么久。几个月后，小虎们需要与其他大猫互动，而露露则需要保护。它们已经不再是幼崽，它们锋利的爪子常常在与露露在一起时造成它受伤。露露似乎并不在意，但很显然，它们不能长久待在一起。当分开时，露露变得焦躁不安。大声吠叫，并与吉姆和另一名工作人员斗争，试图留住他们。尽管露露不愿意放开小虎们，但他知道这总有一天会发生。然而，吉姆眼见着意想不到的重逢正在发生，看到年幼的虎仔们对露露的保护，年长的老虎们回归了原来的位置，因为他们知道他对他们并不构成威胁。两只老虎走开时，露露放松了下来。三只虎仔围着它打成一片，它们蹭着它的头，开始和它一起玩耍，就像它们还是幼崽时一样。露露欢叫着跳跃起来，小虎们一看到它就立刻认出了它，并保护自己的母亲。露露和小虎们开始一起玩耍，快乐地在围栏里奔跑。露露从未想到自己会再次见到他们。现在，他们站在他面前，健康又强壮。露露的心里充满了满满的爱。不久，吉姆和工作人员进入了围栏。尽管小虎们不想让他离开，但他们知道他不应该留在那里，便让开了，让工作人员带走了露露。吉姆未未能在他身边感到抱歉，立即把他带回家。给他清洗，并确保他没事。露露现在知道他的孩子们在哪里了。尽管他不能进入围栏，但他总会去外面站着，汪汪叫唤，以引起他们的注意。一听到他的呼唤，小虎们就会出来和他待在一起，直到他该返回吉姆那里。露露和他的小虎们来自不同的世界，尽管他们分开了很长时间。但他们之间的纽带是牢不可破的。露露将永远被记住，因为她在他们最需要时展现了爱的母亲形象。这是一个令人难以置信的故事。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。劳伦大声喊着他的狗瓦利，因为他开始向他游得更远了。尽管他大部分时间都是一只温顺的狗。但每当他在水里时，瓦力不再理会任何人的话语，他完全不理会主人的呼唤，继续寻找漂浮在河面上的树枝或奇怪的物体。他用充满爱意的眼神看着他，轻声笑着他的滑稽行为。劳伦·拉塞尔带他的狗来到他最喜欢的游泳地点——马萨诸塞州的西科里希尔斯湖。他穿着保护背心。继续快乐地划水几个小时，直到劳伦叫他回家为止。瓦力回答了他。
开始向岸边游去。尽管他游得缓慢而有些不情愿，当他几乎到岸边时，劳伦注意到有什么东西从水里爬出来，爬到了瓦利的背上，并留在那里。当狗继续朝岸边走去时，起初劳伦不确定那是什么。但希望那不是什么会伤害他心爱的狗的东西。他继续凝视着狗，试图不说出声音，以免惊吓到那只动物。直到狗越来越近，他才最终意识到是什么在他的背上。更让他感到困惑的是，瓦利似乎并没有意识到自己背上有什么东西，但这总是他的行为。瓦利不在乎是什么日子或时间。当他想游泳时，经常无视劳伦的一切诱惑他食物和让他离开水。他是他第一次接触到的第一只因为洗澡而兴奋跳跃的狗。尽管他们第一次接触到水体时，对他们两个人来说都是可怕的。劳伦在狗小时候收养了瓦利，他曾经被收容所在街头找到，母亲不知去向。就在那时。劳伦决定首次志愿在当地动物收容所。他见证了这只小狗急需治疗，看着这只小动物拼命地保住生命，深深触动了他。尽管他最初只是想做一次志愿者，但他留了下来，看着这只小狗在仔细的喂养和训练下，从胆怯的动物变成了活力四射的一只。劳伦以前从未养过宠物。但当收容所决定该狗可以被领养时，他立刻报名，并请求领养这只狗。工作人员注意到他在小狗治愈期间给予的关怀和关注，因为他从一开始就在那里，小狗已经对他很熟悉，这使他成为领养的理想人选。收容所同意了，劳伦被允许把小狗带回家，作为一只拉布拉多犬。瓦力非常活跃，劳伦喜欢带他去公园，让他能结交其他狗狗朋友。他对他也非常保护，会试图站在他和陌生人之间，或者任何让他感到不舒服的人。劳伦经常笑着对他的保护行为，感激这只狗狗的照顾。但直到一个夏日下午，他才真正理解瓦力有多么在乎他。那天，他在家中的游泳池里游泳，邀请了一些朋友过来吃午餐。劳伦一直是一个擅长游泳的人，虽然养成在家里有游泳池的习惯是他非常感激的大投资，因为他留着瓦力在房子里，这个小狗在水中游来游去，他躺在水中，继续浮在水面上，他享受他的宁静时光。当他突然听到远处传来的狗叫声时，他立刻从水中抬起头，刚好看到瓦力跳进游泳池。这是瓦力第一次进入游泳池。他在朝他游来的过程中挣扎着游泳，担心的劳伦抱起小狗，为吓到他而道歉。瓦力的反应显然是他渴望帮助他的人类伴侣。当他认为他快死了的时候。劳伦把瓦力带出泳池，把它擦干后，再加入他的朋友。第二天，当他出去游泳时，他发现瓦力站在泳池边，好奇地看着他，但不知道该怎么办。劳伦微笑着俯视着他，把狗轻轻放进水里，然后跟在他后面下水。瓦力小心翼翼地在水池里移动。几分钟后，劳伦不得不把他带出水。因为他累了，再也动不了了。然而，显然他喜欢完全沉浸在水中。每当劳伦想游泳时，瓦力都会加入他，欢叫着试图四处游动。即使劳伦不在身边，他只要出去，就会看到狗在游泳。尽管他不介意瓦力对游泳池的爱越来越深，但他担心他在他不在时深水中游泳的倾向。独自游泳时，将一只狗留在水里可能是危险的。他听说过许多狗被单独留在水中时发生意外的情况，他不想让瓦力陷入那种情况。所以，劳伦在草地和泳池区域之间放了一道小篱笆
，希望瓦力能理解并停止直接跳进泳池。篱笆不是最坚固的，因为匆忙的设置来防止狗进入。但他觉得它应该能起到作用。下一次瓦力冲出去游泳时，他立刻在篱笆边停了下来。他惊讶地看到篱笆在那里，围着他走来走去。试图找出一个通过的方法，劳伦很高兴他的计划奏效了，但他没有意识到瓦力有自己的计划。他跑到篱笆的尽头，与棚子相连的部分，他想出篱笆最薄弱的部分。小狗把鼻子伸进去，给自己足够的空间挤过去。劳伦试图阻止他，但来不及了。他听到的只是水中的一声溅水声和一个非常开心的瓦砾的吠声。看到篱笆没有起作用，劳伦带他去了训练室那里，确保他在独自一人时有最好的生存机会。他投资于安全装备，如防护夹克，并安排他的游泳时间，以确保他总是在场。随着瓦砾年纪的增长，他成为了一名熟练的游泳者。这让劳伦非常高兴，因为他也喜欢游泳。他们一起探索河流和其他游泳场所，这让瓦力非常开心。每当他看到水体时，他都会试图测试一下，并尽可能长时间地留在水中。劳伦喜欢看到他这么开心，他理解他的品种天生对水有吸引力，很高兴看到他达到了作为一只拉布拉多的全部潜力。然而，瓦力的游泳熟练不仅仅是可爱的表现，尤其在他意想不到的时刻，他也证明是有用的。一天下午，他们去了其中一个游泳地点。劳伦决定留在岸边看着瓦力玩水。很快，他开始狂吠，并开始朝深水区走去。劳伦试图引起他的注意并阻止他，但他已经知道。一旦他决定做某事，什么也阻止不了他，所以他能做的只是希望他不会自寻麻烦。瓦力将头伸进水中，然后开始朝岸边走去。他嘴里叼着一只小鹿。动物没有试图移动或挣脱，这是瓦力在水中第一次携带其他动物。当他挣扎着试图将它带到岸边时，劳伦立即跳入水中。温柔地说服瓦力把动物交给他，他们一起回到了岸边。劳伦把小鹿放在地上，瓦力靠近他不动的身体，并用鼻子轻推了他一下。当小鹿仍然没有动弹时，瓦力试图用一些爱的舔舐来唤醒他，发出一些轻柔的哀鸣，仿佛在祈求这只动物醒来。劳伦对照顾动物并不了解太多。但从他看到的情况来看，小鹿似乎还没有完全去世，但呼吸非常微弱。幸运的是，劳伦和照看瓦力的兽医之间建立了良好的关系。当他告诉他发生的事情时，他同意过来看看这只动物。然而，在兽医赶到之前，小鹿醒来了，并且看到劳伦和瓦力站在他面前，感到害怕。于是他跑回水中，试图游走，但他仍然太虚弱了。很快，在水中开始溺水。在劳伦反应之前，瓦力跑进水里，抓住了小鹿。劳伦也进去帮助他们。他们一起回到了岸边，这次更牢固地抓住小鹿。当兽医到达时，他检查了这只动物，并确认它太虚弱，以至于无法自理。小鹿的母亲肯定发生了什么事情。这只小鹿完全独自一人，这只动物也遭受了严重的伤口，并且有一个眼睛受伤。如果不处理的话，将会使它的一只眼睛失明。兽医建议把这只小鹿送到动物救援中心治疗，直到它足够强壮，可以放归自然。劳伦同意了。瓦力向小鹿告别后，动物被带走了。这只狗显示出它对他人的强烈关心。今天，它再次证明了这一点。当瓦力继续游回岸边时，小鹿留在他的背上一动不动。劳伦以为那是只水獭，但当狗靠近时。
他意识到这是完全意料之外的事情。瓦力回头看看背上的动物，但继续游泳，好像这根本不是什么大不了的事情。土拨鼠是胆小的动物，通常远离人类，但如果附近有人类，他们会使用侵略性技术试图吓走他们。劳伦搞不清楚为什么这只土拨鼠会出去游泳。他想知道他是否有小孩有麻烦，这是寻求帮助的一种方式，或者可能像他和瓦力一样，这只动物是在炎热的夏日阳光下冷却自己，但后来厌倦了游泳，寻找休息的地方。幸运的是，瓦力似乎并不那么在意，甚至看起来对这个行为感到高兴。他几乎和游泳一样，喜欢的唯一一件事就是结交新朋友。当他在小孩子身边时，这种激情表现得更加明显，总是在看到他们时亲吻他们的脸。几乎没有人是瓦力找不到联系方式的，他们都对他关心备至。也许这只土拨鼠意识到可以信任这只拉布拉多，不会伤害它。当他们离岸边只有几米时，土拨鼠从瓦力的背上跳了下来，和他并排游泳。直到他们到达岸边，两只动物彼此看了一会儿，然后用鼻子互相触摸。之后，劳伦和瓦力看着土拨鼠跑进树林，完全消失在视线之外。劳伦给瓦力喂了一些他带来的零食，很快他就准备好回到水里。然而，对于劳伦来说，那一天的刺激已经足够了。当他们回到家时，他回想起所发生的事情，以及两只动物在最不寻常的情况下彼此之间的信任有多深。瓦力毫无怨言地把动物带到岸边，并不完全出乎他的性格，但仍然让人惊讶。幸运的是，当事件发生时，劳伦带着手机，并很快在他的多个社交媒体页面上发布了照片。看到这两只动物互相帮助，得到了数千个赞贺，来自欣赏瓦力乐意帮助的人们的赞扬。许多互联网用户认识到，瓦力品种的狗非常适合游泳活动，甚至有些人建议劳伦让他参加救生员课程。劳伦觉得把瓦力想象成救生员穿着很滑稽，他知道如果有需要，他绝对会毫不犹豫地跳进水里。但他今天并不想把他的爱好变成工作。他的狗依然对游泳充满热爱，而且很可能永远不会改变。最重要的是，无论他走到哪里，他依然是快乐的源泉。多么令人难以置信的故事！看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。